Questa pala d'altare fu commissionata da Tommaso Portinari per la chiesa di Sant'Egidio presso l'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. All'epoca era usanza comune includere in questo tipo di pitture i ritratti dei committenti dei suoi familiari. Portinari e i suoi due figli sono raffigurati inginocchiati nel pannello di sinistra, mentre sua moglie e la figlia in quello di destra. Tutti, tranne il figlio più giovane, sono accompagnati dai loro santi onomastici. Tommaso e Antonio il Grande sulla sinistra, Margherita e Maria Maddalena sulla destra. I pittori fiamminghi traevano spesso ispirazione dall'arte dell'Europa meridionale e quest'opera è un importante esempio di commissione dall'Italia a un artista delle Fiandre. Portinari lavorava a Bruges nell'odierno Belgio dove svolgeva il ruolo di funzionario per la banca dei medici. Egli commissionò il dipinto per assicurarsi di non essere dimenticato a Firenze durante la sua assenza e per dimostrare alla città la sua lealtà civile. Il trittico, trasportato dalle Fiandre e installato a Firenze nel 1483, ebbe una notevole influenza sugli artisti locali che rimasero impressionati dal suo dettagliato realismo. Il pannello centrale possiede le caratteristiche più innovative. Sebbene raffiguri una natività tradizionale, il dipinto è una mistica glorificazione dell'Eucarestia. Le figure sacre osservano solennemente il Cristo bambino adagiato vicino ai simboli del suo sacrificio e i commossi pastori sorridenti somigliano a umili fedeli in chiesa. Gli angeli sullo sfondo sono vestiti in abiti sacerdotali quasi pronti a celebrare messa mentre sopra la testa del bue si affaccia stupito un minuscolo diavolo. Nel pannello di sinistra Maria e San Giuseppe avanzano sul terreno roccioso verso Betlemme mentre in quello di destra sono raffigurati i tre re magi. Nelle scene raffiguranti la natività gli artisti fiamminghi utilizzavano spesso i particolari architettonici per simboleggiare l'avvento di un nuovo ordine religioso. L'intaglio dell'arpa si riferisce al re David dell'Antico Testamento e agli antenati di Cristo. Nella grande maggioranza delle raffigurazioni della natività i pastori e i magi sono mostrati in gruppo nell'alto di adorare Cristo. Van der Goss dà un insolito risalto ai pastori. I loro visi sono ritratti nel dettaglio e possiedono una loro individualità in contrasto con la prassi iconografica. I magi e il loro seguito arrivano in processione. Un notabile domanda indicazioni circa la via a uno zoppo. Dietro si scorgono i tre re che cavalcano fianco a fianco. Il paesaggio è nordico, si riconoscono edifici fiamminghi e gli alberi spogli confermano che siamo nella stagione invernale. Gli artisti fiamminghi continuano la tradizione medievale di ritrarre i committenti in una scala più piccola rispetto alle figure sacre per sottolinearne la differenza gerarchica. Margherita Portinari è accompagnata da Santa Margherita identificabile dal drago. Gli elementi di natura morta simboleggiano il sacramento dell'Eucarestia. Il covone di grano è l'emblema del pane consacrato, le foglie di vite e i grappoli del vaso si riferiscono al vino. I garofani rossi sono simbolo dei chiodi insanguinati della croce di Cristo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.